புதிதாய் பூத்தேந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெற்றி வந்தால் பணிவு அவசியம் தோல்வி வந்தால் பொறுமை அவசியம் எதிர்ப்பு வந்தால் துணிவு அவசியம் எது வந்தாலும் வாழ்வில் நம்பிக்கை அவசியம் அந்த நம்பிக்கை உங்களிடம் இருந்தால் வாருங்கள் உங்களை வெற்றியாளராக்கி ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால்ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகமெங்கும் வாழும் புது யுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த பணிவான காலை வணக்கத்தை உரிதாக்கி மகிழ்கின்றேன் சார் ஒரு நபர் வந்து வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கலாமா இல்ல அவரா சுயமாக தொழில் செய்யலாமா அப்படிங்கறத அவங்க ஜாதகத்தை வச்சு எப்படி சார் கணிக்கிறது அதுல தெரியுமா நிச்சயமா தெரியுமா அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனுசு லக்னத்துல ஒரு அன்பர் பிறந்திருக்கிறார் அது கடந்த ஒரு மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சென்னை அலுவலகத்தில் என்னை பார்க்க சந்தித்து வந்த அன்பர் தான் அந்த தனுசு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் பத்தாம் இடத்துல சனி வீட்டிருக்கிறது நடைமுறையில் அவருக்கு செவ்வாய் திசை நடைமுறையில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகிறது என்னை பலதரப்பட்ட தொலைக்காட்சியிலே பார்த்துவிட்டு உங்களை பார்க்கவர்களும் வந்திருக்கலாம் என்று வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து வைக்கிறார் எடுத்து வைத்தவருடைய ஜாதகத்தை பார்க்கிறேன் தனுசு லக்னத்திற்கு பத்தில் செவ்வாய் நடைமுறையில் நான் உயர்ந்த நிர்வாக அமைப்பில் உயர்ந்த கம்பெனியில் நான் வேலை செய்கிறேன் ஏன் லட்சக்கணக்கில் மாதம் சம்பாதிக்கிறேன் என்று சொன்னார் எடுத்தெடுப்பில் கணக்கு எடுக்கிறேன் கணக்கு எடுத்ததில் ஐயா இந்த நேரம் உங்களுக்கு வேலையிலே இல்லாமல் இருக்கணுமே இந்த டைமில் வந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்று கேட்ட பொழுது ஐயா நீங்கள் சொல்லிடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் போய் தான் ஐயா சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இர இரண்டு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு மேல் நான் வேலையில் இல்லை ஏன் அப்படி சொன்னார் என்றால் ஏற்கனவே அவர் பெரிய ஒரு நிர்வாகத்தில் ஒன்னே முக்கால் லட்ச ரூபா சேல்ரி வாங்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கும் என் மேல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அங்கேருந்து நான் வெளியில் வந்தது காரணம் செவ்வாய் திசை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த தனுசு லக்னத்துக்கு பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய முதல் தர யோகத்தை வாரி வழங்கக்கூடியவன் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள்லாம் பிரதிபலிக்கக்கூடியவன் என்றெல்லாம் சொன்னார்களே எனக்கும் அரைகுறையாக சற்று ஜோதிடம் தெரியும் அந்த அடிப்படையில் செவ்வாய் திசை நல்ல இடத்துல வருதுன்னு சொல்லி ஜோதிட பத்திரிகையிலும் படிச்சிருக்கிறேன் ஜோதிட அன்பர்களும் கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கிறேன் உங்களை போன்று ஆனால் செவ்வாய் பத்துலேருந்து வந்தனால் அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இடத்துல என்னை ரெண்டே கால் லட்ச ரூபா சேலரி கொடுக்குறேன்னு நம்பி தான் நாங்கள் போய் அமர்ந்தேன் ஆனால் அந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது மாதத்திற்கு மேலே அங்கே சம்பளமே நிறைய பேருக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க அந்த நிர்வாகத்தில் ஒன்று இவருக்கு வேலையில் நல்ல சிறப்பான ஒரு அமைப்பு நிச்சயமாக ஆட்படாது அப்படியே வேலை அமைந்தாலும் அங்கே நிர்வாகமே திவாலாகக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுடுவோம் அப்போ பாருங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த தனுசு லக்னத்திற்கு பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் ராஜயோகத்தை வாரி வழங்கக்கூடியவன் செவ்வாய் தான் அது லக்னத்திற்கு தானே ஒழிய பத்தாம் இடம் என்பது ஜீவனஸ்தானம் தொழிஸ்தானம் இந்த ஜீவனஸ்தானத்தை கை வைத்து பார்த்தால் கன்னிமனையாக வரும் அந்த கன்னியினுடைய ஸ்தானத்திற்கு பார்த்தால் அஷ்டமாதிபதி யார் என்று பார்த்தாலே இந்த செவ்வாய் அது மட்டுமல்ல சத்ரு ரோக ருணாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய கடன்கார ரோக ருணாதிபதி பத்தாம் இடம் ஜீவனஸ்தானத்தில் எதிர்ப்பு கணையை வாரி வழங்கக்கூடியவன் இந்த சனி அப்போ ஆறு எட்டும் அந்த பத்தாம் இடத்துல சகிதம் பெற்றதுனால இவர்களுக்கு இந்த செவ்வாய் திசை ஏழாண்டுகள் இவர்களுக்கு பொற்காலமாக நிச்சயமாக அமையாது ஓகே சார் இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நல்லாருக்கீங்களா <laughs> 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 வணக்கம் சார் நாங்க இங்க மயிலாடுதுல இருந்து கூப்பிடுறோம் சார் வணக்கம்மா உங்க மகளுக்கு பாருங்களம்மா இந்த வருகிற பயிற்சி நல்ல சாதக தாரையில தான் இருக்கு காரணம் என்ன கன்னியாலக்னத்திற்கு சுக கேந்திராதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய பாதகாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய கன்னியா லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடத்துல குடும்பஸ்தானத்தில் அமர்ந்ததுனால அந்த இடையூறுகள் இருக்கும் அது மட்டுமல்ல ராசிநாதன் ராசிக்கு ரெண்டு அஞ்சு என்று சொல்லக்கூடிய தன பஞ்சமாதிபதி ராசியில் பாருங்கன்னா இன்னும் நாலு நாலரை மாதம் கழித்து ஆகஸ்ட் மாதம் அங்கே சிட் ஆகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வர்றது அது மட்டுமல்லாமல் கலத்திர ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவனை இந்த கன்னியா லக்னத்திற்கு குருதான் தன்னுடைய வீட்டை பாருங்கள் பரிபூர்ணமாக ஐந்தாம
நிச்சயமாக நாலரை மாதம் கழித்து வரக்கூடிய அந்த குருப்பயிற்சி மிக மிக சாதக தாரையில் வர்றதுனால உங்கள் மகளுக்கு கட்டாயம் திரும்ப திருமணம் அரங்கேறப்பெறும் அழைத்திருக்க மிக்க நன்றிம்மா கூடிய விரைவிலேயே தீபிகா அம்மாவுடைய விடிங் இன்விடேஷனுக்கு அனுப்பி வைங்க அடைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் ஓகே நேர் இணைப்பில் இல்லை சார் அந்த செவ்வாய் சரியில்லாத ஒரு நிலை சொன்னீங்களா தொழில் செய்யலாமா வேண்டாமான்னு இந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தீர்வு சார் இந்த நிலையில் இருக்கிறவங்கம்மா கமிஷன் இந்த மாதிரி ஏஜென்சி சம்மந்தப்பட்டது வேலையிலே பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுக்கு நிறைய இடைபாடுகள் காரணம் ஏன்னா எந்த ரூபத்திலும் வேலைக்கு போனாலும் இவர்கள் சாதிக்க முடியாது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் இந்த நேரத்தில் அவர்கள் நிச்சயமாக அதில் ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு நிச்சயமாக கிடையாது ஊராக இருக்கு உழைக்கிற மாதிரி தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த தனுசு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் தொழிற்சானத்திற்கு ஆறு எட்டு சகிதம் பெறுவதனால இடி விழுந்ததை போல் பத்தாம் இடத்திற்கு அப்போ இவர் செய்ய சம்பாத்திய இந்த உழைப்பு எல்லாம் ஊராருக்கு தான் போய் சேருமே ஒழிய தனக்கு ஏற்படாது அடுத்து வரக்கூடிய ராகு திசை வரும் பொழுதுதான் பரி பிளஸ் காரமாக அமையும ஒழிய இடையில் அந்த ஏழு ஆண்டுகள் இவர்களுக்கு அமைதி காத்து கமிஷனில் ஒரு பெரிய அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் வெறுங்கையில் முலம் போடுவதே சிறப்பு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க உங்க மகனுக்கு மேசராசி பரணி கார்த்திகை நட்சத்திரம் பரணி நட்சத்திரம் அது இல்லாம அஸ்வினி நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் மிதுன லக்னம் நடக்கா சொல்லி இருக்கீங்க இல்லையாம்மா இந்த குரு பயிற்சி இப்போ ப்ரெசென்ட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு சாதக தாரையில் தான்மா இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரையிலுமே நாலு மாதமே நல்ல ஹோப்பாக இருக்குது அது இல்லாமல் களத்தர ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்ந்து ராசிக்கும் சமநோக்காக ஏழாம் பார்வை அத்தனுடைய பார்வை பார்வையிடுவதுனால இன்னும் ரெண்டு மூன்று மாதத்தில் அரங்கேறப்பறக்கூடிய ஒரு பாக்கியங்கள் கட்டாயம் உண்டு ஜனின ஜாதகத்தில் சிறப்பான களத்தர காரகனும் களத்தர ஸ்தானாதிபதியும் நன்கு அமைந்திருந்தால் நிச்சயமாக இந்த நான்கு மாதத்திற்குள்ளே திருமண பலம் கிட்டும் அழைத்திருக்க மிக்க நன்றி அம்மா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஒருத்தர் வந்து தொழில் பண்ணலாமா இல்லை வேலைக்கு போகலாமா அப்படிங்கிறது ஜாதகம் வச்சு தெரியும் ஆனால் குறிப்பாக இந்த தொழில் அவங்க செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சொல்ல முடியுமா எந்த தொழில் செய்தாலும் சிறப்படையணும்னு ஜாதகத்தில் சிறப்பான கோள்கள் பிறப்பமைப்பில் எழுதப்பட்டிருந்தால் எந்த தொழில் செய்தாலும் சிறக்கும்மா அந்த அடிப்படையில் பாருங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு துலா லக்னத்தை கூட நம்ம முன் வைக்கலாம் இந்த துலா லக்னத்திற்கு ஒரு உதாரணத்திற்கு குரு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோமே இல்லை என்றால் நாலாம் இடத்தில் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டாலும் அந்த சந்திரன் மகர ராசியில் அமரப்பெறுகிறது அப்போ பத்தில் குரு அந்தனன் தனித்தமர்ந்தால் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு என்பதை சொல்ல அந்த இடத்துல அந்த கேந்திராதிபத்திய அந்த தோஷத்தை சுபர்களுக்கு கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் இயற்கையாக இருக்கிறதுனால இந்த லக்னத்திற்கு கேந்திர ஆதிபத்தியம் அவருக்கு இல்லை என்றாலும் பத்தில் குரு உச்சம் பெற்று அந்த பாலண்ணம் போன்ற வளர்பிறை சந்திரன் விவரங்கள் திருவோண நட்சத்திரத்தில் அமரப்பட்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோமே அப்போ சந்திரனும் குருவும் பார்க்கும் பொழுது சிறந்த குரு சந்திர யோகம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த குரு பத்தாம் இடம் கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தை உடைக்க வேண்டும் என்றால் மங்களன் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் தர ராஜ பரிபாலத்துக்கு சொந்தக்காரன் அந்த செவ்வாய் அந்த இடத்தில் நீசதாரையில் அமர்ந்து குருவும் செவ்வாயும் சிறந்த குருமங்கள யோகமும் சிறந்த சசிமங்கள யோகமும் சிறந்த குரு சந்திர யோகமும் இருக்க பிறதுனால ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த துலா லக்னத்திற்கு லக்னத்தை நாம் கை வைக்க வேண்டாம் ரெண்டாம் இடம் தான் தனபாபம் குடும்பம் பொருளாதார ஸ்தானம் இந்த ரெண்டாம் இடம் என்று பார்த்தால் விருச்சக மனையாக வருமா அந்த ரெண்டாம் இடத்திற்கு பாக்கியவான் யார் என்று பார்த்தாலே அந்த சந்திரன் ரெண்டாம் இடத்திற்கு கை வைத்து பார்த்தால் தன பஞ்சபாதிபதி யார் என்று பார்த்தால் குரு ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி யார் என்று பார்த்தால் இந்த செவ்வாய் அப்போ ஒன்று ரெண்டு ஐந்து ஒன்பது இந்த ஸ்தானங்கள் நல்ல அழகாக டச்சாக இருக்கிறதுனால இவர்கள் எந்த தொழில் செய்தாலும் உயிரடைவார்கள் இவர்களெல்லாம் குப்பையில் கிடக்கின்ற ஒரு மாணிக்கத்தை போன்று அப்போ ஏழை எளியவர் வீட்டில் பிறந்திருந்தாலும் சரி படிப்பு அறிவுகள் ஓரளவுக்கு குன்றி இருந்தாலும் சம்பாதிக்கூடிய யோக்கியதையும் தரத்தோடு பிறந்த ஜாதகம் அது மட்டுமல்ல பத்தாம் இடத்தை கை வைத்து பார்த்தால் கடகமனையாக ஒரு ஜீவனஸ்தானம் பத்தாம் இடம் அந்த பத்தாம் இடத்திற்கு பாக்கியவான் யார் என்று பார்த்தால் அந்த குரு பத்தாம் இடத்துக்கு முதல் தர யோகாதிபதி என்று பார்த்தால் கடகமனைக்கு ஐந்து பத்து என்று சொல்லக்கூடிய ராஜ பரிபாலத்துக்கு சொந்தக்காரன் செவ்வாய் அது மட்டுமல்ல பத்தாம் இடத்திற்கு சந்திரன் அப்போ குரு சந்திர யோகமும் பேசும் கஜகசிரி யோகமும் பேசும் சந்திரமங்கல யோகமும் பேசும் அப்போ சூரியனை கண்ட பணி எப்படி உருகி ஓடுமோ சிங்கத்தை கண்ட யானை எப்படி புறமுதுகு காட்டி ஓட
திருமணம்னு வரும்போது மட்டும் ஏன் சார் சக்ஸஸ் லெவல் கம்மி ஆகுது எவ்வளவுதான் நாங்க பத்து பொருத்தம் பார்த்து செய்தாலும் ஜாதகம் நேரம் நல்ல நேரம் எல்லாமே பார்த்து செய்தாலும் கூட திருமணம் வந்து முறிவுல போய் நிக்குது ஒரு சில இடங்கள்ல இதற்கு என்ன காரணம் இந்த ஜாதகம் நல்ல மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை ஏற்படுத்தும்மா முறிவுல பார்க்கறதுனா ஒரு ஜாதகத்திற்கு ஏழாம் இடத்தினுடைய தன்மையை நம்ம பார்க்கிறோம் கடந்த ஒரு நான்கு வருடத்திற்கு முன்னால் நீங்கள் சொல்வதை போல நினைவுக்கு வருகிறது கோவை மாநகரத்தில் இந்த என்னை சந்திக்க என்னுடைய அலுவலகம் வருகிறார் ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய சகோதரனை அழைத்து வருகிறார் பார்க்கிறேன் எடுத்த உடனே ஐயா நீங்கள் நான் ஜாதகத்தை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் என்னுடைய ஜாதகத்தை கொடுத்த உடனே நிச்சயமாக சொல்லிவிடுவீங்க என்னுடைய சப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லிவிடுவேன் என்னம்மா சொல்கிறீங்கன்னா இதை நீங்கள் யூடியூப்லேயே ஏற்றி விட்டுடுங்க ஐயா என்னுடைய பேட்டன் மாதிரி இன்னொரு அன்பருக்கு ஏற்பட்ட சோதனையை நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க எனக்கு அதே மாதிரி நிகழ்ந்திருக்கிறது வேற ஒரு கோணத்தில் என்னம்மான்னு கேட்டால் அந்த ஜாதகத்தை கொடுத்தோடனே சொல்லுவீங்க ஏன்னு பார்த்த உடனே லக்னம் பாருங்கள் கடந்த போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் எபிசோடில் நான் பேசினது போல் விருச்சக லக்னத்தில் ஒரு பெண் பிறந்திருக்கிறார் விருச்ச லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல கேது நீசம் பெறுகிறது ஏழு கூடிய ஒரு சுக்கரன் நீசம் சுக்கரன் கலத்திர காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய சுக்கரன் நீசம் மட்டும் இல்லை சுக்கரனை இயக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் சந்திரனும் நீசம் சந்திரன் பாருங்கள் ராகுவோட எரிய நெருப்பில் பெட்ரோலை ஊட்டுவதைப் போல ஏற்கனவே அந்த ஒரு வழக்கறிஞர் தன்னுடைய மகளுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து வந்தார் ஐயா பத்து பொருத்தம் பார்த்தோம் ஒம்பது பொருத்தம் பார்த்தேன் ஒரு ஜோதிடர் அணுகலை மூணு விதமான ஜோதிடர்களை அணுகி நாலு நட்சத்திர தேதிகளை எல்லாம் குறித்து அம்மி மதித்து அறிந்து பார்த்து பத்தாயிரம் பேர் அச்சல போட்டு ஆசீர்வதித்த கல்யாணம் ஐயா பத்து நாள் கூட தாங்காது விவாகரத்து நடந்து விட்டதா என்று கேட்டேன் அதற்கு தான் அவர் சொன்னார் சார் நம்ம பிரேக்கு முன்பு பேசின மாதிரி எவ்வளவுதான் ஜோதிடர்கள் கிட்ட பார்த்தாலும் பத்து பொருத்தம் பார்த்தாலும் கூட திருமணம் வந்து முறிவுக்கு ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்னன்னா அதற்கு வந்து மூன்று காரணங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன் எது கரெக்ட் நீங்க சொல்லுங்க சார் பெற்றோர்களுடைய ப்ரெஷர் காரணமா இல்ல ஜாதகம் ஜோதிடம் ஜோதிடர்கள் <laughs> கொண்டு வந்த கணிதமும் உண்மையான கணிதமாக இருந்தால் சொல்லக்கூடிய ஜோதிடம் உண்மையாக இருந்தால் நிச்சயமாக அறுதிட்டு உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த அடிப்படையில் அந்த பெண்மணி அவர்கள் என்னை ஈரோட்டிலிருந்து சந்திக்க வந்திருந்தார் அவர் பிறந்திருப்பது விருச்சகலகணம் விருச்சகலகணத்தில் பாருங்கள் அந்த வழக்கறிஞருடைய ஜாதகத்தை கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் சொன்னதோடு இது ஆப்போசிட் என்ன ஒரு டிட்டோ மாறி இருக்குதுன்னா கேது ஏழில் இருந்தது அந்த பெண்மணிக்கு இந்த பெண்மணிக்கு ராகு ஏழாம் இடத்துல நீசம் பெறுகிறது ஏழு குடியன் சுக்கரனும் பாருங்கள் கடத்திர காரகனும் சுக்கரனும் நீச்சம் சுக்கரனை இயக்கக்கூடிய நட்சத்திர அதிபதி மிருக சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பவனி வந்தது அந்த செவ்வாய் பாருங்கள் கேதுவோட அப்போ இந்த ஜாதகத்துக்கு யாரை திருமணம் செய்தால் முதல் தாரம் என்பது தோல்வி காலம் இது எழுதப்பட்ட ரோல் ஒன்பது பொருத்தம் பத்து பொருத்தம் நம்ம பார்க்கறத விட கட்ட ரீதியான பொருத்தத்தை பார்க்க தவறிய காரணத்தால் இந்த மாதிரி குற்றங்கள் அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு அரைகுறையாக ஜோதிடம் தெரிந்து எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் காலத்தை கடத்தி வந்தவர் பெற்றோர்கள் பார்த்த நல்ல மனதுக்கு பிடித்த ஒரு மணாலனாக நல்ல சிறப்பான வாழ்க்கை அமைஞ்சு ரெண்டு மாதம் ரொம்ப வாழ்க்கை அமைஞ்சுன்னு அப்போ ஜாதகம் தான் போய் நம்ம பார்த்த கணிதம் தான் போயின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மாதத்துக்கு பக்கமாக வாழ்க்கை நடத்தி அவர்களுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய அமைப்பு அவர் ஏற்கனவே மேலை நாட்டில் இருந்தவர் தான் மேலை நாட்டில் பணிபுரிக்கக்கூடிய அன்பர் தான் அவை கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அவரும் கோவை மாநகரம் இந்த பெண்மணி ஈரோடு மாநகரத்தில் இருக்கிறார் அப்பொழுது போயிட்டு நான் வந்து அழைச்சி போறோமான அந்த ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் ரெண்டரை மாசத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவ்வளவு ஒரு சிறப்பான என் ஆண்களே பிடிக்காம இருந்தது அந்த அளவுல என் கணவர் நல்ல நல்ல மேன்மையாக பார்த்து கொண்டார் சந்தோஷங்கள் காலங்கள் உருண்டுடையது நாளை வருவார் நாளை மறுநாள் வருவார் இந்த இளவு காத்த பிள்ளை போல இத்தனை காலம் இந்த வஞ்சி மகள் வரைந்ததெல்லாம் கண்ணீர் கோலம் என்று பாடல் வரிகள் வருகிறதே அந்த அடிப்படையில் ஏழு ஆண்டுகள் காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஏழு ஆண்டுகளும் அவர் மணாளன் வரப்போறதில்லை அப்போ இந்த ஜாதகத்துக்கு அது தவறான முறையில் அங்கே ஒரு அவர் வேறொரு பெண்ணோட தொடர்பு ஏற்பட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆயிடுறார் இங்கே மாமனார் மாமியார் போய் கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு முறை ஏதோ ஒரு வாரம் அப்போ ஒரு வாரம் இப்போ ஒரு சாக்கு போக்குகள் காரணம் என்ன எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எந்த ஒரு சார்ந்த இதுவும் கிடையாதும்மா பிரிவினைக்கு இந்த பிளானட் தான் அப்ப பாருங்கள் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கேது நீசம் பெறுகிறது ஏழில் ராகு நீசம் ஏழு கூடிய சுக்கரன் கலத்திர காரகன் கலத்திர ஸ்தானாதிபதி சொல்லுகிற ஒரே பிளானட் யாரானா அந்த விருச்ச கழக நண்பர்களுக்கு அதே கண்டிமடையில நீசம் பெறுகிறது சுக்கரனை இயக்குற நட்சத்திராதிபதி செவ்வாய் செவ்வாய் பெட்ரோலை ஊற்றுவதை போல அங்கு அடிஷனலாக அந்த இடத்துல கேது அதைத்தான் ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பில் ஒன்பது பொருத்தம் தினம் இருக்கிறதா கணம் இருக்கிறதா மாங்கல்ய
அதற்கு பெயர் என்ன கபரவஸ்தானம் பெயர் அந்த ஐந்தாம் இடம் இப்படி இருக்கிறது ஏழாம் இடம் தான் முதல் லைஃப் பார்ட்னர் அது ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் ஏழாம் இடம் தான் கலத்தரஸ்தானம் அந்த கலத்தரஸ்தானாதிபதி இப்படி இருக்கிறார் ஏழுக்கு அடுத்து பாரு பதினொன்று அடிஷனலாக வரக்கூடிய மனைவி செகண்ட் லைஃப் பார்ட்னர் பதினொன்னாம் இடம் அந்த ஏழு வலிமையாக இருக்கிறதா அல்லது இளையதாரத்துக்கு உண்டான பிளானெட்னுடைய பொசிஷன் வலிமையாக இருக்கிறதா என்று சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் ஏழு வலிமையாக இருந்து பதினொன்று மைனஸாக இருந்தால் ஒரே தாரமாக நிலைக்கும் ஆனால் ஏழும் வலிமையாக இருந்து பதினொன்றும் வலிமையாக இருந்தால் இவர்கள் இரு மனைவி கட்டி ஒரே வீட்டில் புகுபவர்களே நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் திருமண அமை முடித்து விடுகிறேன் நம்ம ஒரே நிமிடத்தில் அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் திருமணத்தை நம்ம ஒம்பது பொருத்தம் கட்ட பொருத்தம் பார்க்கறத விட ராசி கட்டம் மட்டும் அல்ல நவ அம்ச கட்டத்தினுடைய நிலைப்பாடுகள் நம்ம சீர்தூக்கி பார்க்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் நிகழ்ச்சி துறைய இறுதி பகுதி மீண்டும் அடுத்த வாரம் வியாழ புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்தி அது மட்டும் அல்லாமல் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் கரூர்லேயே என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது கரூரில் சந்திக்க வேண்டும் என்றால் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் நான்கு தினங்கள் சந்திக்கலாம் அது மட்டும் அல்லாமல் சென்னையிலும் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நெற்குன்றத்தில் தான் என்னுடைய அலுவலகம் கோயம்பேட்டுக்கு அருகாமல் செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்கள் சந்திக்கலாம் இதை பார்க்க தவறிய கூட என்னுடைய யூடியூப்பில் ஆஸ்ட்ரோ பரணி பால்டன் யூடியூப் இருக்குங்க அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறது நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் ரொம்ப சிறப்பாக பகிர்ந்துட்டீங்க மிக்க நன்றி உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் குட்டி இறை விலைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்